safi mtazamaji kwa hii hapa inabidi tuiweke namna ilivyo yani tusichanganywe na mtu yeyote Denis Itumbi kupitia mitandao yake ya kijamii amechapisha taarifa fulani hapa kwamba for those of you in doubt number one, no handshake number two, Tinga will accept the official opposition role number three, Rigiji was in the room all afternoon and he in fact participated in the decision and in writing the final statement together with seven other who i will not mention sasa hapa uh, kwa lwenye pesi kabisa cha kwanza <laughs> itumbi anajaribu kutuambia kwamba hakutakuwa na handshake cha pili itumbi anajaribu kutuambia kwamba raila ataikubali uh, official opposition role alafu ya tatu itumi anatuambia kwamba Rigathi Gashagwa jana jioni kwenye mkutano ambao uh, ulifanya Raila pamoja na William Samoruto at least kuelewana alikuwa pale Rigathi Gashagwa lakini pia vile vile na watu wengine saba ambao ametaja kwenye post hii kwamba hata wataja majina mtazamaji wangu sasa hii Nadhani imekuja baada ya watu kuhisi kama Rigathi Gashagwa amekuwa betrayed. Rigathi Gashagwa ameachwa kwenye giza kwamba hapa bwana tayari William Samoei Ruto ameanza kucheza mziki wa Raila Odinga lakini yeye sasa swali linabaki kwamba vipi kwa upande wake inakwaje kwa sababu Rigathi Gashagwa ni miongoni mwa viongozi ambao hawako wanafurahia kabisa na hawako wanataka in fact kwenye mind yake sidhani kama kulikuwa na mipango au mpango wa kukutana na Raila Odinga na labda kumsikiliza Raila Odinga kitu ambacho au vitu ambavyo alikuwa amevitaja hapo awal msamaji wangu so <laughs> cha kwanza ambacho nataka uelewe msamaji wangu ambacho kinafanyika hapa ni kwamba Dennis Itumbi mara nyingi huwa anatumiwa And uh, hapa nadhani kwa sababu watu washaanza kumuona Rigathi kama ndio mtu ambaye ameachwa kwenye giza lazima wangetafuta mbinu ya kuaminisha watu what's going on so kupitia itumbi uh, kama miongoni mwa bloggers ambao uh, tunawajua upande wa Kenya kwanza lazima wangekuja kwenye mitandao ya jamii na kutuonyesha kwamba Rigathi Gashagwa yupo ni part Uh, kabisa ya uh, mkutano ambao ulifanyika siku ya jana and alisign hal, na wengine saba ambao hatujaambiwa ni kina nani so mtazamaji hii kindo kitu ambacho nataka tukizungumzie like kuna ukweli wowote uh, kwa points tatu ambazo anazizungumzia uh, hapa uh, uh, Dennis Tumbi cha kwanza uh, ambacho amekizungumza hapa ni no handshake hapo nakubaliana na itubi kabisa no handshake sidhani hata kama Raila atafanya handshake so hapa unajua itubi kuna kitu haja haja hajatuambia so no handshake in terms of what unajua haimaanishi kwamba wakisalimiana eti sasa uh, uh, Raila amekubali kwamba Ruto ndo president Ruto ndo atakuwa anaongoza like kila kitu itakuwa ni Ruto no kuna handshake ya kwamba okay tumekubaliana kwamba kuna vitu fulani fulani vitaenda namna ambavyo tumeelewana. Unaendelea like safi. Safi tumesalimiana kwa sababu tumeshaelewana vitu ambavyo tulikuwa tunavitaka mtavifanya. Unanipata au t- vitafanyika. Hivyo fresh kabisa. Tu Tinga will accept the official opposition role. Anasema kwamba Raila ataikubali nafasi ya of uh, uh, opposition lakini mimi kitu ambacho nataka nimwambie uh, Itumbi ni kwamba tayari Raila tayari Raila ni official opposition leader. Hakuna kama Raila. Hakuna yani hakuna. Niambie ni nani yupo nje ya serikali anaweza ka control inchi namna ambavyo anai control Raila. So isho kukubali ama kukataa I think Raila ni opposition leader. Yaani hiyo yani whether anapewa au hapewi yani yuko hapo tayari. Edi hii hapa naona itakuwa vigumu kabisa kwa Raila kwa sababu gani? Yes inawezekana ikatengenezwa hiyo nafasi but kwa Raila kusema kwamba mimi nitakuwa of, official opposition leader nataka ofisi nataka nini hapo itakuwa ni noma kwa sababu gani cha kwanza watu wataanza kufikiria kwamba Raila kumbe alikuwa anapigania nafasi fulani. Wanipata. And another thing, Raila kama atajiunga na serikali ya kwa sababu kujiunga na official opposition sijui nini hiyo ofisi. 
Hiyo ni kujiunga tayari na serikali kwa sababu hii kitu inakuwa funded na serikali. Niambie ni serikali gani ambayo inaweza kafund maandamano kama kwa kweli walikuwa wanajifandia wao wenyewe kama timu wazimio la umoja. Niambie itakuwaaje kama wanataka sasa kupanga sasa manda. unajua kitu kimoja watu watu wafahamu ni kwamba umeona kabisa maandamano kama wiki mbili hivi Ruto amekubali ameinama kabisa ameanza kucheza mziki wa Raila Odinga amekubali kwamba we hapa ni kubaya inabidi nikubaliane na mzee anavyosema niambie atateteaje atateteaje wananchi kama atakuwa amejiunga na serikali kwa sababu sawa kazi ya official kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kajiuliza kwamba kazi ya official opposition ni gani si kupinga serikali lakini haitakuwa hard kama sasa hivi alivyo in fact yupo kwenye space nzuri sana Raila Odinga kujiunga na hii team ndio itafanya hata watu wenyewe watakasirika so Raila mwenyewe anajua yeye ni mjanja na anajua haiwezi kafanya hiyo mistake I, tayari ni ni ni, 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 ni o, o, uh, opposition leader tayari unaelewa na anaicheza vizuri sana hiyo role sasa kusema itumbi kutuambia atakubali am like atakubali nini atakubali mshahara labda akubali mshahara kwa sababu kuna kitu kingine ambacho atakubali ofisi yako nayo magari yako nayo security yako nayo what else ana PA ana media ana kila kitu labda sasa zinakuwa funded na serikali niambie ni serikali gani itafund maandamano ambayo imefanyika hivi juzi hakuna hata hakuna sidani hakuna anaweza kujitetea tu kwenye media kwenye unajua mitandao ya kijamii interview hapa na pale kwamba ah tunataka tufanye hivi tunataka kufanya hivi but hiyo mnatakiwa kuelewa But again whether wanakubaliana sijui official opposition role sijui na nini na vitu kama hivyo kuna vitu lazima vifanyike kuna demands ambazo alizitoa Raila Odinga kwamba mimi IBC lazima ikae namna ambavyo nilisema in fact akinachelewa warudishwe kazi in fact sasa hivi ndo akinachelewa wanaweza wakapata nafasi kwa sababu demands ambazo amempa William Samoe Ruto anamzungumzia Raila sio demands za hivi hivi ndugu yangu ni nzito kweli kweli and lazima atakubali kuucheza mziki wa Raila Odinga atakubali hivyo vote vile kwa sababu akiendelea kuacha Raila afanya anavyofanya sasa hivi maandamano na nini mimi nakwambia yeye ndo ataenda hasara zaidi so mwisho siku lazima waangalie hapa kwamba itakuwaje like itakuwaje unanipata mzamaji wangu lazima vitu ambavyo lazima demands zihakikishiwe kwamba ziko same salama kabisa. Sasa ya tatu ambapo amezungumzia uh, Rigathi Gashagwa kwamba Rigathi Gashagwa alikuwa miongoni mwa viongozi ambao walikutana jana jioni kwa ajili ya kutengeneza uhusiano kati ya Raila Odinga pamoja na William Samoe Ruto. But anasema Rigathi alikuwa. Okay, najua anajaribu ku prove a uh, point flani kwamba Rigathi ni kama ameachwa kwenye mataa. But ukweli ni kwamba Rigathi ameachwa kwenye giza That's the first thing. Kwa sababu gani? Hakuwa anataka kitu kama hiki kitokee. Yaani hiyo haikuwa ni idea na anantarudia. Ruto kuelewana na Raila sio idea ya Rigathi Gashagwa. In fact, kwa Rigathi Gashagwa ilikuwa ni kama mbaya mbaya. Wacha tuwane, wacha tumiane na ndo akili yake, ndo thinking yake ilipofika. Yeah, like akili ya Rigathi haikuwa inamwambia like ai hapa inabidi tukutane, tutengeneze hizi vitu ndo twende vizuri like unaona eh kitu kama hicho but mind yake ligadi ilikuwa ni uwezo kutatisha sijui uwezo kutuambia nini hatuwezi tukafanya unavotaka eh ta deal na wewe sijui this time round nini vitisho vitisho vingi ambavyo kwa kweli vilikuwa vinamuingiza William Samoe Ruto sempa baya sana so ilikuwa ni up to William Samoe Ruto amue kama atasikiliza ligadi au kama yeye mwenyewe atafanya uamuzi kama president unanipata mtazamaji wangu so amejaribu kutuambia kwamba ligadi alikuwa miongoni mwa watu ambao walikutana jana Ehe, kwa ajili ya kutengeneza uhusiano kati ya Raila na William Samoe Ruto. But nataka nimwambie kitu kimoja itumbi. Sisi hawezi katukoroga. We know what's going on. Hawezi katukoroga. The reason why hata kama alihusishwa, the reason why angehusishwa Rigathi Gashagwa ni moja. Tunamjua mdomo wake Rigathi Gashagwa. Tunamjua mdomo wake Rigathi na mdomo wake ndio ulifanya akapewa hiyo nafasi. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Wewe unajua Rigathi in fact Um, favorite candidate alikuwa ni Kithure Kindiki like deputy wa William Samoe Ruto. But sasa hapo unajua mpaka Rigathi alianza kupanga panga kule mitaani kule Mount Kenya. Eh, watu waimbe no Rigathi no Ruto sina nini na vitu kama hivyo. But kwa upande wa Kindiki kwa sababu ya hapa kidogo ndani ilikuwa isha inafanyafanya kazi 
akaona ahisiwe kesi cha ni mwachia endelee but regardi ni mtu ambaye alikuwa anataka by force yani alafu kwa sababu Ruto pia alikuwa anataka kura na nini ah, hakutaka mambo mengi akisema acha nimchukue jamaa hata kama sio favorite candidate wacha tuendelee kwa sababu nataka kura sitaki vita vita na nini so baadaye Ruto akamcheki Kithure Kindiki akamwambia oya brother tutafanya hivi fanya hivi cheki balance yako ya mpesa maisha iendelee you understand and that's what happened sasa the reason why anahusishwa regardi ni kwa sababu ya mdomo hapo unajua tayari ni watu wawili ambao wamefanya kazi chini in fact ndani ya miezi saba. na miezi saba yenyewe kuna mambo mengi ambayo yametokea so ndo vitu vibaki at least visilipuke wacha tumuhusishe ndo mambo ya sikuwe mengi kwa sababu tusipo angehusishwa trust me leo hii maneno ambayo mngekuwa mnayasikiliza trust me yangekuwa ya ajabu sana but sasa Ruto akawa mjanja akasema huyu namhusisha tu kwa sababu si eti kwamba ni anatusaidia kwenye ideas na nini ah tunamsikiliza tu lakini kuna maamuzi mengine ambayo pia tunaamu tunaamua sema yeye tunacheza naye tu hapa na pale ndo aone asiachwe hajaachwa uh, uh, nje but there is one thing ambayo nataka niseme na heshima sana regard the shago kwa sababu pia najua ana familia ana watoto ana mke unaona na vitu kama hivyo but si eti kwamba tunamchukia vitu ambavyo tunavizungumzia ni vitu ambavyo tunaviona sisi wenyewe kwa macho yetu unaelewa yani yeye ndo anafanya tunamuongelelea tuna labda negative ama positive but more so inakuwa negative kwa sababu ya vitu ambavyo anavifanya so ni yeye anatupaga content kitu ambacho tunatakiwa kuzungumza so hatunaga baya na regard ya shagwa yeye ndo anafanyaga tunazungumza tunazozungumza vitu ambavyo tunazungumza muda ambao tunazungumza na itaendelea kwa hivyo msamaji wangu. Maoni yako sio ni gani? Tupia hapa chini kwenye sehemu ya comments na subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.